：“老板，这位公子出价四千万买你的蟋蟀罐，还不赶紧给人包起来？”啊、你你不继续喊了吗？不喊了，你赶紧付钱拿走吧。他怎么不按常理出牌啊？看来只有死不认账了。你在说什么呀？什么四千万？刚才明明你喊到三千万，我还没喊呢。既然你这么喜欢这罐子，那我就不跟了。三千万我让给你了。你明明喊了四千万，不会是没钱不想认账吧？这周围的人可都听见了。没错没错，就是你喊的四千万，我们都听见了。老板。哦你听见我喊了吗？没有，我只听见这个外卖小哥喊价三千万之后，你就没再喊了。<笑>看到没？老板都说没听见。三千万，四千万，这是你的声音没错吧？他喵的，喊个价你还录音？好，我承认我没钱就是喊着玩的，你们爱咋地咋地吧。嗯，原来是没钱来装批的，怪不得不想承认呢。小哥，既然他是瞎喊的。那这罐子就按你最后喊的三千万卖给你吧。呵呵，既然他都是瞎喊的，那我自然也是跟着瞎喊的。瞎喊的又怎么能作数呢？嗯，这样吧，小哥，就按之前说好了一百万卖给你，你看行吗？抱歉，一百万我也没有，你还是问问别人吧。不是，你最开始不是答应一百万买下的吗？怎么现在却出尔反尔啊？刚才我听你说女儿生病住院，又看你行动困难才想帮你的，可没想到你身手这么敏捷，哦、想必女儿也是说辞吧。嗯我觉得我的智商被你侮辱了，所以现在我不想要了。我没骗你，我说的都是真的。要不这样，我也不要一百万了，九十万，只要你拿出九十万，我就把这东西卖给你。系统要我一百万拿下，现在买下应该就能获得奖励。不过我倒要看看这家伙能把价格降到什么地步。不好意思，九十万我也没有。那那你能拿出多少来？你说个价。这东西我看最多也就值十万，十万能拿我就买。不行的话，你就问问那边的少爷。行，既然你有诚意，我也不含糊，十万就十万，扫码给钱，这东西就是你的了。你已到账十万块，哈哈哈，爽快！恭喜宿主完成一次特殊任务，奖励读心术，三米范围内可听见任何想听见人的心声，这就成功了吗？我先听听这老板现在心里想什么。都怪那兔崽子，要不是你乱喊价，指不定还能多骗一点。不过好在这个冤大头没发觉我们是一伙的，最后卖了十万也不错，毕竟是捡来的东西。啊、白得十万居然还骂我冤大头，真没良心！滕总，你看那个外卖小哥怎么那么像神豪侯总啊？云总，你眼睛是不好用了吗？什么叫像？那不就是侯总吗？好长时间没见侯总了，上去拍个马屁先。<笑>这家伙贱兮兮的表情绝对没憋什么好屁，我也赶紧过去拍拍侯总马屁，说不定拍舒服了，给我个什么大项目呢？哎呀，侯总真巧啊，没想到在这里能见到你，您真是越来越帅了。侯总啊，您手里的罐子可是明代宣德蟋蟀罐，不错，没想到云总对古董也有研究，这是我刚从这个小摊上淘来的。这可是个好东西啊！我这人也有收集古董的爱好，不知您能否忍痛割爱让给我？当然，我也不会白要，我愿意出五千万。嗯、可恶，竟敢跟我抢着拍侯总的马屁！我怎么能让你得逞？侯总，我父亲早就想让我给他找个明代宣德蟋蟀罐，真没想到您的眼光真好，一下就找到了。您能把这个让给我吗？我愿意出价一个亿。真的假的？这个破罐子居然价值一个亿？这俩人不会又是来装屁的吧？这俩人来的正好，他们不是说我冤大头吗？今天我就让他们知道谁才是冤大头！哈哈哈，滕总跟我比钱是吧？我可是对钱没有兴趣的男人，你比得过吗？一，侯总，我愿出一亿五千万，两个亿，三个亿，四个亿，五个亿，六个亿，十个亿。哦、滕总，有本事你就接着喊，今天侯总的马屁我拍定了。耶稣也留不住他，我说的。这家伙真的对钱没兴趣吧？为了拍个马屁，竟然花费十个亿。算了，还是再找机会拍侯总的马屁吧。为了一个罐子，没必要伤和气。既然云总喜欢，那就给你吧。多谢侯总，你真是太帅了，就好比群星中的月亮，照亮了我漆黑的人生，更像是冬季的太阳，沐浴着我的心房。云总一会再歌颂，麻烦先把罐子的十亿支付一下。好嘞，侯总。你已到账十亿元。不知道老板现在心里有什么想法？听听看，十个亿，十个亿的东西，我竟然十万块就卖出去了，这心理活动怎么停止了？咋回事？快看，那个老板躺地上翻白眼呢、啊，不会是要挂了吧？爸，你怎么了？爸，你别吓我呀！爸，还真是一伙的，活该。